，我妹妹要来中国，我一直都没有打算要到越南那边去接她的。但是我老公说是有点不放心哈、啊，让我不行的话就到昆明那里去接她。我觉得我妹妹也是念完高中的人，中文呢也会，普通话呢也会。咱们中国这么安全哈、啊，来这边呢也不担心这个问题。什么不懂的话呢，就去问。我感觉真的没有必要去接，因为去接的话呢，还要多花一笔钱。如果换是我父母来的话呢，不是说钱不钱的问题呢，必须得去接，因为父母的话呢没有出过门，他们嘛年纪大了啊，也不像我们年轻那么会问会说。我也跟妹妹说了，她说她自己也能来。但是呢，我老公他就是有点不放心了、啊。他说怕这个路线太复杂了，怕他找不到了上飞机的路。有哥带我来，在商圣来了，看带了多少了。我感觉我得吃有一斤了。我可没吃啊。<笑><笑>那你那嘴怎么了？你没吃？<笑>我没吃。吃的我脑子都有点晕了，真的。中毒了，就跟吃那个什么臭臭。臭春，嗯，妹妹她自己来中国，我也打电话跟她说了，她说她自己也能来，要不我不去接了吧？去接的话还要得花一笔钱。接不接都行，反正你要是不接的话，她来应该也能来，就是费劲。因为你像第一次，你像咱们中国人在这边哈，有时候你上哪个地方还得问来问去的那个路线什么都挺麻烦。主要那个飞机场也特别的大嘛，根本不知道哪是哪里。他没坐过飞机，去了你还得找，他那是什么 A 区、B 区，还几 A、几 B 的。完了，你坐飞机你再再往里走，哪个航班是哪哪一个？那里边还有还有几十，得有六七十个。嗯。窗口，你这个票是哪号口的？你得找哪儿都有。他要是不会看的话，应该是。咱们打电话就是一直都给他打电话，你告诉他那个路线什么的，跟他说。那有人，到大地方，你说咱们上哪儿？有时候你，你要没去过的话，你头一次去的话，那个路线那也还挺麻烦的。你别说他这个没出过远门的了。那怎么办？我还去接他哦。在你吧。应该他自己也挺担心的，他那些证件都寄去河内，全寄去了。现在只要签证一下来，他就能过来了。还有那些东西，你到哪个地方，人家问或者查一下什么的。他那个是探亲的，查怕什么？对呀、啊，你你得去办去吧，有的地方你得签字什么的。你自己看。我也挺担心的，真的，因为他从来都没有来过这么远，主要是咱们那个地方特别的大。那个飞机场什么的，一进去他都分不清哪里是哪里。所以呢，我问他的话，他也说是他可以啊、呃，自己能来。但是真的好担心啊，我也不知道要去接他呢，还是不去接他。我听大家的吧。如果你们说让我去接的话，我就去接。你们说相信他可以自己来的话呢，我就不去接了，因为我真的不想去。去的话。坐飞机去跟回来就要多花一个人的钱，因为我觉得真的没有这个必要哈。他自己能来的话，叔叔，啊、你没拿筐啊？没有，把那筐给，摘点。我我不拿，摘点摘点。叔叔，我妹妹她快来了。嗯，来了家得找个好好人家。到时候你帮忙打听啊。行。一、嗯、<笑>一个星期来的签证就下来了。他不是说得十天左右。嗯，对他跟差不多吧，也就，很快了，什么都弄好了，就等那个签证下来了就会。在家感受感受咱们这边。啊、嗯，到时候在这里跟我。这边多好呀！可不是吗？上、嗯、这边安家落户。啊、嗯。别走了。上镇随便吃。哈哈哈哈吃不完太多了嘛，这个院子里面都下的一半多。好，嗯，我觉得我得吃了一斤，太厉害了！别等下那个卖票的刷到咱们的视频了，刷到刷到。<笑>
，大家没想到吃这么厉害。叔叔摘的这个不太熟哈，嗯，还在有点，呃，没有籽。还有个摘的这茶籽，还这种像跟虫子一样的，哎呦，那就是虫子吗？哎，你看，你吃，这个才甜呢、啊，嗯，嗯，真甜。你把这半块也吃了，一会儿要多了的话。人家还不让带走，<笑>我们就花钱来摘这个桑葚呢，还能看到这个动物，<笑>那边还看到老虎了。哎，真接住了啊！哎，还能看到这玩意。<笑>还真划算啊！今天来的，<笑>回家啦！谢谢大家观看我们的视频。